kann ich auch gehen von Ele. Er sagt das auch. <lacht> ja. Ich habe noch nicht gewusst, was du mir zu verwachst von der Nacht. Und mein Mann, so sie hier stand, war bei jeder Gelegenheit noch von der Zeit, ob der Vater angekommen war, war sie betrokken bei der Schule. Als wir nach jeder Gelegenheit ausgenommen haben, haben wir unsere Diplomapflichtigkeiten, unsere Matrikafskeiten, alles, was die Gelegenheit ist. Und jeder Kirche hat mir gesagt, ja, Jy stel nooit te leer nie, maar vanavond moet ek my maat te leer stel. Ek is nie so voorbereid soos ek nou hier sta nie. En die rede waarom ek dan ook laat was, is die feit dat ek moes nog vraag stel van Kimberly af ontvang het. Daar is nog drie bok, drie vraag stel vir my die matrikulante oor en ek moes ook voor dat ek vertrek het daar vandaan vir meneer Jokena bel meneer die examens is nou op pad na jou toe. So dis een van die redes dan ook waarom hy nie hier is nie. Mense, Hoerskool Boesmanland, ek is die schoolhof daar, dit is my tiende jaar as schoolhof daar, en ek wil vir jylle noem dat, aanvankelijk het ek na jylle paar skole aansoek gedoen vir een bevorderingspost destijds. Adjankhoof, schoolhoof, in die Kaima, selfs in die Namakwa, in die Namakwaland. Ek was die suksesvol en ek het op een stadium baie te leer gesteld geraak, En my sister het al die vir my gesê, ach wat, jou tyd sal kom. En ek is bevoorig om as principaal van Hoorspoel Boesmeland vandag hier te staan. En achterna het ek besef, die liewe Heer het, sy tydsberekening was perfect. En bijgesê moet ek ook vir u sê dat, en ek praat nou nie neerhalend as ek praat van Witbank, Sint Philomena of Pelle Erka, die Heer het vir my die beste gegeen. En ek is een bevoorrechte mens, want het is een prachtige school, en het is een voorrecht om daar school te hou. Ek kan maar aanskuif. Soos ek gesê het, ek het dit nou in die Engels daar vir Ele, wat Engels sprekend is, Ele moet maar daar kyk. My rede vir die aansluiting by PFP, was hoofdzakelijk daarin gesetel, In een van die boeken wat ek by my het, John C. Maxwell boeken, Gouwe Leierskap, en hy sê dat, as jy wil lei, moet jy leer. Hy sê verder, as jy wil aanhou lei, moet jy aanhou leer. Hy wees daarop dat groei van mense in die organisatie bepaal word dier die groei van die leier. As die leier nie groei nie, sal sy mense ook nie groei nie. Of, hulle sal die organisatie verlaat en na ander plek gaan. So, dit is dan van die rede, Skoba, waarom ek besluit dat ek moet deel raak van PFP, want daar sal geleendede wees vir groei. Ja, ek het dit nou so pas vir julle gesê. Die slide wat jy daar sien, was by geleendheid to Old Mutual, vir ons die groenkombuis as skenking gebring het. En tesame daarmee het hulle dan ook die naam van die school, een naamboord vir ons gebring. Net kortliks rondom die groenkombuis. Die groenkombuis is waar ons ons voedsel voorberei dageliks vir ons kinders. So dit was een van die skenkings. En die selde aasse moet ek dan ook bijvoeg, dat ons het ook heideglik, een naamboord van Vedanta, ook een naamboord wat hulle vir ons geheet, ook met die schoolse naam. Ook het een van, toe die mense die boord kom opsit, het het nou nie dier my beweeg nie, en sikker een week daarna, toe sien ek maar, ook my oudselse boord, sy naamboord van die school is weg, Vedanta sy naam daar, en ek skrik my koud, en ek gaan toe terug, en ek vraag, wat het hier gebeur? My verstaan is, jy verweider nie een borg sy naamboord om my ander buiten daar plek voor te maak nie. Jy voeg net by. So, maar ons het toe nou nie wat dan tussen by gesit nie, maar ons gaan dit nog doen. Baie dankie, meneer Christo. Jy kan maar skuif, dankie. Daar die enige is vir my so interessant. Everyone that you meet, has the potential 
to teach you something. En dit is een waarheid. Baie keer selfs ons ouders wat opdaag by die school, of miskien net iemand wat jy beskou as, ach, wie is die persoon? Jy kan miskien iets van daar die persoon leer. So ons moet nooit daar die hoogmoedigheid het, dat niemand jou iets kan leer nie. Nou om terug te kom na die program toe, dit is dan ook die rede vir my daar wees. Die geleentheid dat jy gedierig dier kan leer, die geleentheid dat jy gedierig dier kan groei, die geleentheid dat jy gedierig dier ander gedagtes, ander denke, ander inzichte, ander vaardighede by mense kan kry. En my voorgangers nou hier, die sprekers hier, meneer Stilwood, ek het nou in een kort druk het ek gemakkelijk gauw iets by u geleer. En by u ook meneer Brikwale. Dit is dit, die interessantheid van hierdie PFP program, die feit dat jy gedierig interaksie het met ander mense, en dat jy gedierig iets by leer, wat jy miskien nie in jou gedagtegang gehad het nie. En dan natuurlijk, vir my die belangrikste van PFP is, om by mekaar te kom en by meneer Prikwa, net so ten sy skouwerte nestel, want ek weet, ons sit met die selfde uitdagings. Hulle kinders gaan by ons school, pelase kinders gaan by ons school, witbankse kinders gaan by ons school. So ek moet die interactieve verhouding met die rieskoolhoofde het, en dit is vir my lekker om dit te kan heen, en ek eer julle daarvoor. Dankie, jy kan maar aanskuif. Dan wil ek net noem die drie sessies wat ons gehad, het was geweldig baie interessant. Die, vooral hierdie, die laaste twee, dat ons as principale moet agente wees van vir verandering en van verandering. Ons moet verandering te alle tye en te ooral vergesteld. En dan ook die ander ene wat ek ook probeer toepas, Koba, is die ene van ek verwacht het van jou. Somtijds word die mens maar dier jou opvoeders uitgedaag met werkverrichting en die van bring dit vir my nie. Jy moet die het van selfgeldendheid. Ek verwacht dit van jou. Dit is wat ek ook hier opgeteld het en wat ons probeer toepas. Die ander enige was, wat as hoerskoel Boesmelandse kinders dit doen? Wat as? Dit was net so'n lekker beginsel om om te leer. Jy kan maar aanskuif. En dan ter afsluiting weer eens baie dankie vir die program my grootse waardering en dank aan my bezigheidsvernoot is baie lekker om so'n stille, sachte vernoot te het toe ek nou vir haar gesê het Louise, ek is hier gereed die toe sy weer die stille, rustige vertroosting, berustende woorde gehad van, ach man jy kan het doen, ek weet jy kan het doen Dankie vir die daar wees nie. En as gewoonlik is ek een probleem met, toe ons, een van ons matriekleders nou onlangs self doodgepleeg het, was jy een van die eerste mense ook nie, wat ek een leidje gegeet het, net om vir haar daarvan in kennis te stel. Dankie ook vir die stille, ek weet jy is daar, dankie. En dan ook my hoopkoba wil ek hier uitspreek vir die program om om verder te gaan. Ek verstaan, daar is, soos meneer wat boe nou gesê het, daar is om het een bykie uit te brei, maar ek sal nog as blij wees, as ons maar nog die eksklusieve schoolhoofde by inkomste soms het, nee, maar ek misgin ook nie ons ander collega's om ook hierdie ervaring te kry nie. En dan wil ek net weer op hierdie platform sê, vir baie jare toe ek hoof daar was, het is gevra, ach, en nie selte vir ons ook, soos jylle die ach, en nie skole help. En daar was altyd een radius kwestie gewees, waarom dit nie kon gebeur nie. En toe meneer Witboe in die prentje kom, toe die daai heel te mal verander, ek het, ek sal het altyd die sê, Ek het die grootste respect en achting en waardering vir hom, want hy het die ons skole ook deel gemaakt van hierdie. Jylle mag maar een SPL opvoeder of twee het, jylle mag maar opvoedkundige programme het, ons sal jylle help daarmee. Paie dankie weer eens daarvoor. En dan ook paie dankie Koba vir, vir die prachtige programme.
Bitte, bitte. Komm weg, komm, 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 komm. Das ist noch eher schwerer, bitte. Okay, I'll try the English. Because I don't have a presentation. Because I knew my partner would come up with a nice one. She always does. Um, so, I've got a, something that I want to read from a book. Because Kuba asked us to join... Sorry, sorry, Nekhau. I want to know, this is our Groente Tainke in samenwerking with the CWP people uh, in the school. And we are prepared to be a few times in our feeding meals from out of our Groente Tainke for the kids to be able to be able to be able to be able. So, Kuba was constantly asking us to join... Um, this program, and I didn't want to, so um, I gave you a hard time, and, and uh, I said I don't have time, I don't want to go to meetings anymore. Um, anyway, there was this book lying next to my bed for the last two years. can't imagine I spent 300 rand buying it, and I just couldn't get past page 20. But this weekend, I thought I have to get the books out because I said I'm too busy. Um, I have to do some work. And this just made me think of Paul Fader and our school and our teachers and our principals. So if you, I know it's a religious book. I didn't mean anything by that. I'm not preaching. Uh, but it was just saying so much to me. So it says, ha, no kidding. I can go to a hundred meetings, read a dozen books, listen to worship music 24-7, and still feel unfulfilled, hungry. But doing the will of God really does satisfy the longing of my soul. Knowing that I'm doing His work and not hearing it gives me the confidence that I'm truly in a relationship with the one I truly unashamedly love and adore. As I began to test this new thought, allowing it to digest in my spirit, my life began to change once again. I had discovered a secret that really wasn't a secret at all, for it was all there on nearly every page in the Holy Scriptures. Jesus wants followers. An example, as Jesus went on from there, he saw a man called Matthew sitting in the tax collector's booth and said to him, follow me. And he got up and followed him. Followers, follow. And I thought that was important because all teachers are examples and kids follow what they see. So followers follow very deep, isn't it? Followers look to what their master is doing and they do the same thing. The key is to watch what he is doing and do it too. I began to see that it was far more than just watching to imitate what the master is doing. The goal is to become like him. Becoming like him would be a whole new issue. A pupil is not above his teacher, but everyone, after he has been fully trained, will be like his teacher. Becoming like him would require a lot of time with brokenness so that I could easily yield my way, my desires, even my prized religious doctrines to him, that I might freely live his glorious life through me. This is truly the good food that satisfies the soul. Um, I mean, I want to go on to the next section. Uh, so, what did Jesus do? And this is where I thought this is exactly like Paul Father. He lived in a time of no technology, technology, technological advantages. He was so he was an obscure man from an obscure little town in a near useless desert country as part of the empire that considered Israel little more than a pebble stuck under the king's sandal. And I thought that's us. It sounds just like Kaima. Without money, advisors, marketing, or a preaching schedule, in just three years he established a global movement that continues to this day, having found um, having profound effect world history, affected world history over 2,000 years. How did he do it? The answer is simple. He was a God watcher. All he basically did was that what his father was doing, and he did it too. Think about it. By doing only what he saw the father doing, Jesus' ministry was just as limited as it, is, as it was expensive. For instance, he only held one person among hundreds at the pool of Bethesda, though he could have healed them all. 
and many other times he did exactly that. Why? Because he did what he saw his father do. He, um, that's, he, he chose only 12 specific men to be his apostles, though he could have chosen a multitude. He did not feed anybody he spoke to, although hunger was expressing concern. He started no schools, never took offerings, never set an advanced schedule of meetings. This list of things he did not do is endless, but what he did do is certain. He saw what he did, and he did the same. And I think my partner reminds me of that because I always <laughs> see her go and reach out to individuals and small things. So I cannot tell you what they're going to do in the, in the future, what plans they have, but I know that they will be focusing on doing good for the children. Thank you. It was great to be part of this. Um, What happened here is I had the privilege to be invited into a beautiful friendship that already existed between these two amazing women. And um, it's true what Louisa said. I really had to nag. I really had to use all my tricks to get her involved. But what was wonderful was that I knew that PFP had something to offer. And I could imagine that being isolated in the Republic of Porfader, you were yearning for something, and it was a privilege to be able to bring it. As I'm bringing you plankies wat gaan groei, and yes, we are continuing with the program. It's going to look different. We are going to involve um, all the schools that we are busy with, the school governing bodies, some of the HODs, and we're still going to have our own meetings for the principals only. <laughs> <laughs> Thank you so much, nice humans. Thanks. There we go.